Pixar w pudełku. Przygotowujemy ujęcie odpowiadające szkicowi z działu scenariuszy. Zatrzymajmy się na chwilę, by zająć się pewnym aspektem łączenia przekształceń. W ćwiczeniu wykonaliście dwa przekształcenia, skalowania i przesunięcia, by ulokować obiekty. Przykład. Przesunę ten obiekt o 5 na osi X i 3 na osi Y, a potem powiększę go dwukrotnie. A gdybym zmieniła kolejność i zrobiła skalowanie przed przesunięciem? W tym przypadku powiększam dwukrotnie, a potem przesuwam o 5 na osi X i 3 na Y. Wynik jest inny. To znaczy, że kolejność ma znaczenie, gdy łączymy skalowanie z przesunięciem. Spróbujmy teraz z dwoma różnymi przesunięciami. Pierwsze o 5 jednostek na osi x i 3 na y, a drugie o 2 na x i 4 na y. Jeśli zrobię to w odwrotnej kolejności, uzyskam ten sam efekt. Kolejność nie ma więc znaczenia, gdy łączymy dwa przesunięcia. Kiedy kolejność nie jest ważna, matematycy mówią, że działania są przemienne. A gdy kolejność ma znaczenie, matematycy mówią, że działania są nieprzemienne. Przesunięcia są przemienne, bo przemienne jest dodawanie, ale skalowanie i przesunięcie przemienne nie są. W szczegóły zagłębimy się później. Na razie w ćwiczeniu oswójcie się z tym pojęciem.